অবশ্যই তোমরা ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় থেকে আলোচনা করতে আমাদের আজকের পাঠ রক্ত সংবহন তন্ত্র এবং এর অধীনে রক্ত এবং রক্তের উপাদান এবং রক্তের কাজ নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব বন্ধুরা উন্নতর প্রাণী মানেই হচ্ছে তার দেহে বিভিন্ন তন্ত্র আছে ঠিক এমনই একটি তন্ত্র হচ্ছে রক্ত সংবহন তন্ত্র যা প্রত্যেকটি উন্নত প্রাণীর দেহে সব সময় কাজ করে যাচ্ছে অর্থাৎ রক্তকে সংবহন করে নিয়ে যাচ্ছে এই রক্ত সংবহন তন্ত্রের মধ্যে একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে রক্ত অর্থাৎ রক্ত সংবহন তন্ত্র যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সেই উপাদানটি হচ্ছে রক্ত এখন আমরা আলোচনা করব রক্ত এবং তার উপাদান নিয়ে বন্ধুরা আমরা অনেক সময় আমাদের বাসায় মুরগির মাংস খাই সেটা কি জবাই করতে দেখেছ যদি দেখে থাকো তাহলে দেখতে পাবে যে মুরগি জবাই করার সময় এক ধরনের লাল তরল বের হয় সেটি রক্ত এবং ঠিক ওই রকম দেখতেই যে তরল আমাদের দেহ বয়ে যাচ্ছে সেটিও রক্ত রক্ত একটি খাদ ধর্মী উপাদান এবং এটি তরল ঘন লাল বর্ণের এর মধ্যে দুটি উপাদান আছে শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই জানো সেই উপাদান দুটি হচ্ছে একটি রক্ত রস আর একটি হচ্ছে রক্ত কণিকা রক্ত রস হচ্ছে তরল একটি উপাদান আমাদের দেহের পঞ্চান্ন ভাগই কিন্তু রক্ত রস যদি রক্ত থেকে রক্ত কণিকাকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে যে হালকা হলুদ বর্ণের পদার্থ অবশিষ্ট থাকে সেটি হচ্ছে রক্ত রস এবং তোমরা জানো রক্ত রস আমাদের দেহে যে খনিজ লবণ আছে এবং আমরা যে খাদ্যকে গ্রহণ করি সেটি হজম হবার পরে যে উপাদানটি তৈরি হয় ওটা শোষণ হয়ে সেইটি রক্ত রসের মাধ্যমে আমাদের সারা শরীরে বহন করে নিয়ে যায় রক্ত রস এমন একটি উপাদান যেখানে রক্তকণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং এর মধ্যে ফাইব্রিনোজিন নামে একটি পদার্থ থাকে ফাইব্রিনোজিন কি ফাইব্রিনোজিন হচ্ছে এমন একটি পদার্থ যেটি আমাদের রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে অর্থাৎ আমাদের হাত পা শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে যদি সেখান থেকে রক্তপাত হয় কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবি সেটি বন্ধ হয়ে যায় কেন বন্ধ হয় এই ফাইব্রিনোজিন সেখানে ফাইবার তৈরি করে আশের মতো তৈরি করে যার কারণে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় এবার আসি রক্তকণিকায় রক্তে তিন ধরনের রক্তকণিকা রয়েছে প্রথমটি হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকা দ্বিতীয়টি শ্বেত রক্তকণিকা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে অনুচক্রিকা লোহিত রক্তকণিকা হচ্ছে রক্তের এমনই একটি কোষ যেটি লাল বর্ণের হয় লোহিত রক্তকণিকার জন্যই কিন্তু রক্তের রং লাল হয় তোমরা জানো কি নিশ্চয়ই জানো লোহিত রক্তকণিকা এমন একটি আকৃতির অধিকারী যার উভয় পাশ অবতল এবং দেখতে চাকতির মতো মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় কোনো নিউক্লিয়াস নেই এটি সাধারণত অস্থি মজ্জা এবং যকৃতে উৎপন্ন হয় এরপরে আসছি শ্বেত রক্তকণিকায় শ্বেত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকা থেকে আকৃতিতে বড় হয়ে থাকে এবং অনিয়মিত আকৃতির হয়ে থাকে এটি প্লিহা এবং অস্থি মজ্জায় উৎপন্ন হয় শ্বেত রক্তকণিকাতে নিউক্লিয়াস আছে এবং শ্বেত রক্তকণিকার প্রধান কাজ কি জানো নিশ্চয়ই জানো শ্বেত রক্তকণিকা আমাদের দেহে সৈনিকের মতো কাজ করে আমাদের দেহে বাইরে থেকে যদি কোনো রোগ জীবাণু প্রবেশ করে তাহলে শ্বেত রক্তকণিকা সেই রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয় এবার আসছি অনুচক্রিকা লোহিত রক্ত কণিকার চেয়ে অনুচক্রিকা আকৃতিতে ছোট হয়ে থাকে এদেরও কোনো নিউক্লিয়াস নেই এরা গুচ্ছাকারে অবস্থান করে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটি রক্তকে জমাট বাঁধতে সহায়তা করে এদের আরেকটি নামও কিন্তু আছে বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বর্তমান সময় ডেঙ্গু যে জ্বর হয় সেই ডেঙ্গু জ্বরে শুনতে পাবে যে প্লাটিলেট কমে যাচ্ছে এটিকে প্লাটিলেট নামেও ডাকা হয় এতক্ষণ আমরা রক্ত রস এবং রক্ত কণিকা সম্পর্কে জানলাম কিন্তু এই রক্ত রস এবং রক্ত কণিকা সম্মিলিত হবে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করে থাকে সেগুলো কি আমরা জানি রক্ত হল উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী দেহের এক প্রকার কোষ বহুল বহু জৈব অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত সামান্য লবণাক্ত আঠালো খারধর্মী ও লাল বর্ণের ঘন তরল পদার্থ এটি এক ধরনের তরল যোজক কলা রক্ত প্রধানত দেহে অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ পরিবাহিত করে তাই রক্ত হল আমাদের দেহের জ্বালানি স্বরূপ একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শরীরে 
প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লিটার রক্ত থাকে যা মানুষের দেহের ওজনের আট পার্সেন্ট রক্তের উপাদান মূলত দুইটি রক্তরস ও রক্তকণিকা চলো এবার আমরা এই উপাদানগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানি রক্তরস রক্তের তরল অংশকে রক্তরস বা প্লাজমা বলে রক্তকণিকা ব্যতীত রক্তের বাকি অংশই রক্তরস মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তের প্রায় পঞ্চান্ন পার্সেন্ট রক্তরস এটি ঈষদ হলুদাব এতে প্রায় নব্বই পার্সেন্ট পানি এবং বাকি দশ পার্সেন্ট জৈব অজৈব পদার্থ থাকে অজৈব পদার্থ যেমন সোডিয়াম ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম আয়োডিন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ইত্যাদি জৈব পদার্থ যেমন রক্তে অ্যালবুমিন গ্লোবোলিন গ্লুকোজ অ্যামাইনো এসিড বিলুরোবিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্বিকণা খনিজ লবণ ভিটামিন হরমোন অ্যান্টিবডি ইত্যাদি রক্তরসের কাজ রক্তরসের মাধ্যমে পাচিত খাদ্যবস্তু হরমোন উৎসেচক ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয় রক্তরসের প্রোটিনের পরিমাণ রক্তের সান্দ্রতা ঘনত্ব তারল্য ফ্লুইডিটি প্রবাহ ধর্ম হিওলজি বজায় রাখে এবং পানির অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে অ্যান্টিবডি কমপ্লিমেন্ট ইত্যাদি প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ উপকরণ ধারণ করে রক্তের অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে টিস্যু থেকে বজ্র পদার্থ নির্গত করে রেচনের জন্য বৃক্ষে প্রেরণ করে শ্বসনের ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বাইকার্বনেট হিসেবে ফুসফুসে প্রেরণ করে রক্তকণিকা সমূহ রক্তের প্লাজমার মধ্যে নির্দিষ্ট আকার ও গঠন বিশিষ্ট উপাদান বা রক্তকোষসমূহকে রক্তকণিকা বলে রক্তে প্রায় তিন ধরনের কণিকা পাওয়া যায় যথা লোহিত রক্তকণিকা বা অর্থোসাইট শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট লোহিত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকার রক্তের সর্বপ্রধান কোষ বা কণিকা যা মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে কলাগুলিতে অক্সিজেন সরবরাহের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের প্রোটিন অণুতে পূর্ণ থাকে এর আকার বি অবতল বা চাকতির মতো হিমোগ্লোবিনের কারণে এর রং লাল হয় এটি অস্থি মজ্জায় উৎপত্তি লাভ করে এবং একশো দিন পর এগুলি পরিত্যক্ত হয়ে যায় একটি লোহিত কণিকার সমস্ত দেহ ঘুরে আসতে প্রায় বিশ সেকেন্ড লাগে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহে মোটামুটি বিশ থেকে তিরিশ ট্রিলিয়ন লোহিত রক্তকণিকা থাকে শ্বেত রক্তকণিকা মানব দেহে রক্তে বর্ণহীন নিউক্লিয়াস যুক্ত এবং তুলনামূলকভাবে স্বল্প সংখ্যক উপলিহ থাকার যে কোষ দেখা যায় তাকে শ্বেত রক্তকণিকা বলে এরা দেহকে রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে প্রতি ঘন মিলিলিটার রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রায় চার থেকে দশ হাজার লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত প্রায় এক অনুপাত সাতশো কয়েক ধরনের শ্বেত কণিকা হল নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল বেসোফিল লিম্ফোসাইট বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মনোসাইট অনুচক্রিকা পশ্চিমজ্জায় বহুখণ্ড নিউক্লিয়াস যুক্ত বৃহদাকার যে কোষ থাকে তাকে মেগাক্যারিওসাইট বলে এই কোষের মেমব্রেন বা কোষত থলির মতো অংশ গঠন করে যা পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুচক্রিকা গঠন করে অনুচক্রিকার গড় আয়ু পাঁচ থেকে সাত দিন প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের পরিমাণ প্রায় দুই দশমিক পাঁচ লক্ষ এরা সাধারণত রক্ত তঞ্চনে ব্লাড গ্লোটিং সহায়তা করে অনুচক্রিকাকে ইংরেজিতে লেটেলিটস বলে এটি ক্ষতস্থানে জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে রক্তের সাধারণ কাজ শ্বাসকার্য লোহিত রক্তকণিকা হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে কোষে কোষে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন করে হরমোন পরিবহন অন্তক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহে বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে খাদ্যসার পরিবহন রক্তরসের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইউরিয়া হজমকৃত খাদ্যবস্তু যথা গ্লুকোজ অ্যামিনো এসিড পেটে এসিড গ্লিসারল হরমোন ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয় উষ্ণতা পরিবহন রক্ত সারা দেহে পানি ও তাপের সমতা রক্ষা করে রোগ প্রতিরোধ শ্বেত রক্ত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগ জীবাণু ধ্বংস করে দেহকে সুস্থ রাখে 
দেহে কোন স্থানে কেটে গেলে অনুচক্রিকার সে স্থানে রক্ত জমাট বাঁধায় ফলে ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ হয় হ্যাঁ বন্ধুরা রক্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে তার প্রধান একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে খাদ্য বহন করে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ আমাদের দেহে আমরা প্রতিনিয়ত যে খাবার খাচ্ছি সেটি ভেঙে যে সরল উপাদানে পরিণত হচ্ছে সেই খাদ্যের সরল অংশকে আমাদের দেহের প্রত্যেকটি কোষে পৌঁছে নিয়ে যাচ্ছে রক্ত এর পরে রক্ত যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে থাকে সেটি অক্সিজেন পরিবহন অর্থাৎ আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা যে অক্সিজেন গ্রহণ করি সেই অক্সিজেনকে প্রত্যেকটি কোষে রক্তের মাধ্যমেই সে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে কিভাবে সে অক্সিজেনকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তোমরা কি জানো এটি অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপে বাহিত হয় অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যখন অক্সিজেন যুক্ত হয় তখন সেটাকে অক্সি হিমোগ্লোবিন বলে এবং অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপেই রক্ত প্রত্যেকটি কোষে পৌঁছে যায় আমরা যে প্রতিনিয়ত শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি এই শ্বাস প্রশ্বাস নেবার সময় যে অক্সিজেন আমাদের দেহে প্রবেশ করে এই অক্সিজেনও কিন্তু সে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটি কোষে কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে জানো সে অক্সি হিমোগ্লোবিন রূপে নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যখন অক্সিজেন যুক্ত হচ্ছে তখন একটি যৌগ তৈরি হচ্ছে সেই যৌগ হিসেবে সে এটি কোষে পৌঁছে যাচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটি করে থাকে রক্ত সেটি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত যে শ্বসন প্রক্রিয়া চলছে সেই শ্বসন প্রক্রিয়ার ফলে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড কোষ থেকে বহন করে নিয়ে আমাদের ফুসফুসের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দেওয়ার কাজটিও কিন্তু রক্তই করছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটি হচ্ছে বর্জ্য নিষ্কাশন আমরা যে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি সে আমিষ জাতীয় খাদ্য যখন দেহের ভেতরে সরলভাবে ভেঙে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য তৈরি করে সেই নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্যকে সে কিন্তু আমাদের বৃক্ষে পৌঁছে দিচ্ছে এবং বৃক্ষ সেটি দেহ থেকে বের করে দিচ্ছে আমাদের দেহে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটি কিন্তু রক্তের কারণে রক্তের মধ্যে অবস্থিত শ্বেত রক্ত কণিকা আমাদের দেহের সমস্ত রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয় ফলে আমরা সবাই সুস্থ থাকি আরেকটি কাজ রক্ত করে সেটি হচ্ছে হরমোন পরিবহন হরমোন এমন একটি উপাদান রাসায়নিক উপাদান যেটি নালীবিহীন গ্রন্থিতে তৈরি হয়ে থাকে যেহেতু হরমোনের বাহিত হওয়ার জন্য কোনো নালি নেই সে রক্তের মাধ্যমেই দেহের সর্বত্র পৌঁছে যায় আর আমাদের দেহের তাপমাত্রা নিশ্চয়ই জানো এই তাপমাত্রাটিও কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে রক্ত আমাদের দেহের সমস্ত জায়গার তাপমাত্রা এক রকম রাখার জন্য রক্তই দায়ী অর্থাৎ আমাদের দেহের প্রত্যেকটি জায়গায় তাপমাত্রার যে স্থায়ী অবস্থা সেটি কিন্তু রক্ত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং সবার শেষে আসছি আমাদের দেহে যে রক্ত জমার বাধার প্রক্রিয়া একটু আগে আমি কথাটি বলেছিলাম যে রক্তের মধ্যে অবস্থিত অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং আমরা তখন অতিরিক্ত রক্তপাত থেকে রক্ষা পাই তাহলে বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ রক্ত আমাদের দেহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে আজকের এই আলোচনা থেকে বন্ধুরা আমরা কি জানলাম আমরা জানতে পারলাম রক্ত কি রক্তের উপাদানগুলো কি কি রক্তের কণিকা কয়টি এবং রক্ত আমাদের জন্য কি কি জরুরি কাজ করে দেয় নিশ্চয়ই মনে থাকবে তোমাদের এবং বাসায় এটি নিজেরা ভালো করে পড়বে শেষ হয়নি কিন্তু বন্ধুরা অবশ্যই কিশোর বাতায়নে ঢুকবে এবং কিশোর বাতায়নে গিয়ে আমাদের এই ভিডিওটি দেখতে পাবে এই ভিডিও সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন তোমাদের থাকে তাহলে সে প্রশ্ন করবে এবং তোমাদের জন্য প্রচুর কুইজ সেখানে এই পাঠ সংক্রান্ত দেয়া আছে সেগুলোর উত্তর খেলতে খেলতে দেবে আনন্দ হবে কিশোর বাতায়নে অনেক কিছু আছে সেটাও দেখতে পাবে তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আবার আসব অন্য কোনো একটি পাঠ নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই